నమస్తే సక్సెస్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ క్యాప్టెన్స్ బిజినెస్ మెన్ అంతరంగాలను మీ ముందు ఆవిష్కరించే కెప్టెన్ తో కాసేపు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇరవై రెండేళ్ల క్రితం డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబ్స్ నుంచి ఒక రసాయన శాస్త్రవేత్త ఫార్మా రంగంలో సంచలనం సృష్టించే దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభించారు నాణ్యమైన ఫార్మాసూటికల్ ఉత్పత్తులు అతి తక్కువ ధరకే ఈ దేశ ప్రజలకు యావత్ ప్రపంచానికి అందించాలి అన్న తపనతో పయనం ప్రారంభించిన ఆ యువకుడి కళ రెండు దశాబ్దాలకే నెరవేరిందంటే అతని ప్రతిభా పాఠవాలు ఎటువంటివో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రతిభాశీలు మరెవరో కాదు హెట్రోడ్రగ్స్ గ్రూప్ అధినేత బి పార్థసారథి రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆయన ప్రారంభించిన హెట్రో గ్రూప్ టర్న్ ఓవర్ ప్రస్తుతం ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు నికర లాభం ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు దాటాయి బర్డ్ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ హెచ్ఐవి తదితర ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి మానవాళ్ని కాపాడేందుకు కొన్ని వందల రకాల యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫినిష్డ్ డోసేజెస్ తయారు చేస్తున్న హెట్రో గ్రూప్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నూట దేశాల్లో తన మార్కెటింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కార్యకలాపాలు విస్తరించింది ఇంతటి ఘనత సాధించిన ఆయన ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటారు ఇప్పటిదాకా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కు లిస్టింగ్ కోసం వెళ్లలేదు టీవీ ఫైవ్ పట్ల అభిమానంతో ఈ ఇంటర్వ్యూకి మాత్రం ఆయన అంగీకరించారు సో కెప్టెన్ తో కాసేపు బి పార్థసాధ రెడ్డి గారికి హార్దిక స్వాగతం పలుకుతుంది నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోస్ పార్థసాధ్ రెడ్డి గారు నమస్తే సో ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ హెపటైటిస్ సి ఈ డ్రగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మార్కెటింగ్ కోసం డాక్టర్ రెడ్డి తో మీరు లైసెన్స్ ఇచ్చారు మీరు ఒకప్పుడు మీరే పనిచేసిన కంపెనీకి మీరు లైసెన్స్ ఇవ్వడం మేబీ ఒక విచిత్రమైన అనుభూతిని ఇచ్చి ఉంటుంది మీకు ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందుగా మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నైన్టీ త్రీ లో ప్రారంభించినట్లు ఒక్కసారి ఈ ప్రస్థానాన్ని సమీక్షించుకుంటే ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు అంటే నైన్టీ త్రీలో మీరు కంపెనీని పెట్టినప్పుడు ఇంతటి మహా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించగలను అని అనిపించిందా మీకు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇప్పటి వరకు సాధించినటువంటి విజయాలతో మేము నేను చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నానండి అయితే నేను కంపెనీ పెట్టినప్పుడు తొంభై మూడులో ఈ కంపెనీని స్థాపించడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫార్మా రంగంలో ఒక విభిన్నమైనటువంటి రీతిగా క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ఎఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అనే నినాదంతో ఒక సైంటిస్ట్గా ఈ ఈ రంగాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది అయితే అప్పుడు ఎంత పెద్దగా ఎదుగుతామని అనుకోలేదు కానీ విజయాన్ని అయితే చవిచూస్తామని నమ్మకంతో మాత్రం ఆ రోజున స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇవాళ చూస్తే మీరు డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఏదైతే మీ కెరీర్ ఏ కంపెనీ ప్రారంభించారో ఆ కంపెనీ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నారు మీరు అంటే టర్న్ ఓవర్స్ పరంగా చూసినా ప్రాఫిట్స్ పరంగా చూసినా ఇతర ఏ విధంగా చూసినా కూడా మన స్టేట్ లో తెలుగు స్టేట్స్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ ఆఫ్టర్ డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ సో అంటే అంజయ్ రెడ్డి గారు మీకు మెంటర్ మీ కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి కూడా ఆయన మీకు మెంటర్ గా ఉండేవారు సో అంజయ్ రెడ్డి గారితో మీ అనుబంధం ఎలా ఉండేది డాక్టర్ రెడ్డి లో చేస్తున్నప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా కెమిస్ట్రీలో పిహెచ్డీ చేశానండి జనరల్ గా నాకు క్లాస్మేట్స్ తో పాటుగా నేను లెక్చరర్ గా జాయిన్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఉన్నప్పుడు అంజయ్ రెడ్డి గారి నుంచి నాకు ఇంటర్వ్యూ లెటర్ వచ్చింది ఆయన కంపెనీలో ఒక రిసెర్చ్ కెమిస్ట్ గా జాయిన్ అవుతాను డాక్టర్ రెడ్డి స్టార్ట్ చేయలేదు నైన్టీన్ ఎయిటీ లో ఆయన యూనిలైట్స్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి యూనిలైట్స్ తర్వాత స్టాండర్డ్ ఆర్గానిక్స్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకు ఈ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రకంగా ఈ రంగంలో రావటానికి కారణం ఆయన వచ్చిన తర్వాత నేను లెక్చర్ అయ్యండి మా క్లాస్మేట్ తో పాటు ప్రొఫెసర్ గా రిటైర్మెంట్ అవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం మా క్లాస్మేట్స్ అందరూ ప్రాసెస్ గా చాలా మంది ప్రాసెస్ గా రిటైర్ అవుతున్నారు అయితే మీరు మీ కెమిస్ట్రీ పీజీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లో పిహెచ్డి యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ లో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ లో చేయడం జరిగింది అయితే ఈ కెమిస్ట్రీ ని థిరిటికల్ కెమిస్ట్రీ నేను యూనివర్సిటీలో నేర్చుకోవడం జరిగింది ప్రాక్టికల్ కెమిస్ట్రీ ని మాత్రం ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆయన కంపెనీ నేర్చుకోవడం జరిగింది హైదరాబాద్ లో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వెళ్ళి ఉండుకోవడానికి ఆయన కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు అంజయ్ రెడ్డి గారు సో అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య గురు శిక్ష పరంపర లాగా ఉండేదా ఎలా నన్ను ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా చూసేవారండి నా యొక్క నేను ఇప్పుడు చాలా చిన్న నా కెరీర్ ఆయనతో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒక ఆయన ఒక సొంత కొడుకు లాగా నన్ను చూసేవారు అంటే ఆయనకే నాకు ఒక రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఆయన కెమిస్ట్రీ ఆయన ఒక ఛాలెంజెస్ ఇది చేయాలి అంటే దాన్ని ల్యాబ్ లో రిజల్ట్ చూసిన దాకా మేము వర్క్ చేయటం అనమాట సో గురు శిష్యులు అనే దానికంటే ఒక నమ్మకం ఒక నమ్మకము తర్వాత 
ఏనైతే నువ్వు చేయగలుగుతాడు ప్రోడక్ట్స్ ఆయనకు అనుకూలంగా అనేది ఆ సంబంధం ఉండేది తర్వాత ఈజ్ ఎ గైడర్ సో ఈజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ రిసెర్చ్ కెమిస్ట్ డాక్టర్ రెడ్డి గారు సో ఆయన ఆఫీస్లో కంటే ఆయన ఇంట్లో ఎక్కువ ఈ రీసెర్చ్ ఈ కెమిస్ట్రీ రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగాయి అనమాట సో ఆయన ప్రేరణ ప్రేరణ ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనతో కాసేపు మాట్లాడితే తప్పనిసరిగా చేయాలి మనం మీ కంపెనీలు అందరికంటే ముందు ఆయన ఆయన ఉద్దేశం అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ చేసినా కూడా అందరికంటే ముందు చేయాలి అందరికంటే క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ చేయాలి అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ లో ఈ సొసైటీకి అందించాలి అయితే హెట్రోలి కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ చేసే అక్కడ చేసే డ్రగ్స్ కాకుండా విభిన్నమైనటువంటి థెరాపెటిక్ కేటగిరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిడ్స్ డ్రగ్స్ లో చూజ్ చేసుకోవటం జరిగింది ఎక్కువ వైరల్ ప్రొడక్ట్స్ చూజ్ చేసుకోవటం జరిగింది ఈ రోజున హెట్రో నుంచి ఎయిడ్స్ డ్రగ్స్ అనేవి మేము నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఈ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాము అప్పుడు ఒక థెరపీ కాస్ట్ ఒక పేషెంట్ కు కాస్ట్ దాదాపు ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ అయ్యేది ఫర్ యాన్యువల్ కాస్ట్ అని ఈ రోజు కూడా మేము దాదాపు ప్రపంచంలో కావాల్సినటువంటి మందుల్లో మొత్తం అధిక భాగం అంటే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ వరల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ హెట్రో ద్వారా మేము మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తూ విభిన్న దేశాలకు ముఖ్యంగా డెవలప్ అయిన అవనటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ వాటికి మేము సప్లై చేస్తున్నాం గ్రేట్ కంగ్రాచులేషన్ దాట్ ఇట్స్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ బ్రిడ్జ్ కట్టడం లేకపోతే రోడ్డు వేయడం వీటన్నిటికంటే కూడా లేదా ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెట్టి కొన్ని వందల మందికో వేల మందికో ఉపాధి కలిపి ఇవన్నీ ఒకేత అయితే ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే ఔషధాలు అందిస్తూ అనేది అయితే ఈ విజయం వెనుక డాక్టర్ రెడ్డి గారికి మేము ఎలాగా పనిచేస్తాము నాకు అటువంటి మంచి వ్యక్తులు టీం వర్క్ ఉండటం కూడా నాకు ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ కావు సో మీరు కూడా అంజ్ రెడ్డి గారు మీకు ఎలా అయితే మెంటారు మీరు కూడా వాళ్ళందరికి మెంటారు అండ్ పది సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ పని చేశారు రెడ్డి గారు కలిసి అంజయ్ రెడ్డి గారు కలిసి అక్కడ నుంచి బయటికి రావాలని ఆలోచన ఎలా వచ్చింది నైన్టీ త్రీ లో మీరు బయటకు వచ్చేసారు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో ఆ కంపెనీ ఆ సమయానికి దాదాపు కొన్ని వందల కోట్లకి చేరుకోవటం జరిగిందండి అయితే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం ఏం లేదు ఇంకా కొంచెం భిన్నమైన రీతిలో మనం చేద్దాం అనేది ఒక చిన్న ల్యాబరేటరీ స్టార్ట్ చేసి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేద్దామని రావడం జరిగిందండి అయితే ఒకసారి అనుకున్నట్టు ఒక స్మాల్ ల్యాబరేటరీ పెట్టడం జరిగింది కొద్ది మంది ఒక పన్నెండు మంది కెమిస్ట్లు తోటి అయితే ఈ రంగంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మళ్ళీ ఆయనలాగా మళ్ళీ ఒక ఒక మంచి సంస్థను డెవలప్ చేద్దాము ఈ సంస్థ ద్వారా కొన్ని ఈ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ సమాజానికి ఇవ్వచ్చన్న ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగిందండి అయితే దానికి కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని కూడా బ్యాంక్స్ నాకు ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీతో ముందుకు వచ్చి ప్రోత్సహించడం జరిగింది మీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత నా ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండి నైన్టీ నైన్టీ త్రీలో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నైన్టీ ల్యాక్స్ అండి అయితే నా వైఫ్ తోటి ఒకసారి అన్నానండి అంటే ఆవిడ ఒకటే అన్నది మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ గా నాకు ఫస్ట్ శాలరీ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ లో నా శాలరీ కమిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు ఎంత పోయినా కూడా అంతకంటే తక్కువ అయితే రాదు కదా హెట్రో డ్రగ్స్ అధినేత బి పార్థసాద్ రెడ్డి గారితో కెప్టెన్ తో కాసేపు కొనసాగించబోయే ముందు కాసేపు విరామం హెట్రో గ్రూప్ అధినేత బి పాదసారథి రెడ్డి గారితో కెప్టెన్ తో కాసేపు కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం పేరెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మా పేరెంట్స్ మా నాన్నగారు ఫార్మర్ అండి ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ఖమ్మం జిల్లా కదా ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి దగ్గర కందుకూరు అనే గ్రామంలో పుట్టాను దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ సత్తుపల్లి ఇంటర్మీడియట్ ఖమ్మంలో డిగ్రీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ పిహెచ్డి చేశాను ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఇండియాలోనే జరిగింది 
సో మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీ డబ్బులు మరొక నలభై ఐదు లక్షలు బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్స్ తీస్తున్నారు తొంభై లక్షలతో స్టార్ట్ చేశారు మొదటి ఏడాదే నేను మీ టేబుల్ లో చూస్తూ ఉంటే సుమారు త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ చేశారు ప్రాఫిట్ కూడా రావడం ఆ రోజుల్లోనే థర్టీ ల్యాక్స్ దాదాపు ట్యాక్స్ కట్టాం అంటే మీరు బిగిన్ చేసినప్పుడే వ్యాపారాన్ని బిగిన్ చేసినప్పుడే మీ దృష్టి ఫోకస్డ్ గా ఉంది అంటే ఈ సెగ్మెంట్స్ లో మనం వెళ్ళాలి ఈ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న మందుల మీద మనం కాన్సెంట్రేట్ చేద్దాం అన్న ఒక ఫోకస్ ఉండి సో అప్పుడు మొదట్లో దేని మీద ఏ సెగ్మెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేశారు మొదట్లో సైకాటిక్ డ్రగ్స్ కార్డియాక్ డ్రగ్స్ అనేది కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ చేసామండి చేసిన తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో నాకు బ్రెజీలియన్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ అథారిటీస్ నుంచి ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చిందండి ఆ ఫోరం లో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకున్నాను అనమాట ఎవరైనా ఈ హెచ్ఐవి డ్రగ్స్ చేయగలుగుతారా ఆ రోజుల్లో పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ లాక్స్ స్ప్రెడ్ అవుతుందండి ఆ ఛాలెంజ్ తోటి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక అక్కడి నుంచి ఒక డిఫరెంట్ ఇప్పుడు అందరు చేసే డ్రగ్స్ కాకుండా వేరే డ్రగ్స్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సెగ్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది మొట్టమొదటి హెచ్ఐవి తర్వాత వైరాలజీ మీరు తెలిసే ఉంటుంది స్వైన్ ఫ్లూ డ్రగ్స్ ఇప్పుడు నేను హెప్టైటిస్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే అప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ టూ థౌసండ్ మీ ఒక్క కంపెనీ రోష్ నుంచి లైసెన్స్ తీసుకుంది ఇండియా మొత్తం మీద మరి ఏ ఇతర ఫార్మా కంపెనీకి అచీవ్మెంట్ లేదు సో ఇప్పటికి కూడా స్వైన్ ఫ్లూ లో మీరే మార్కెట్ లేదు తర్వాత ఆల్వేస్ సెంట్రల్ గా మన గవర్నమెంట్ కు ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోస్ పర్త్ అవుతే మెడిసిన్స్ ఎప్పుడు రెడీ స్టాక్ పెడతాం ఏదైనా ఒక్కసారిగా విజృంభించిన స్వైన్ ఫ్లూ మనం సన్నద్ధంగా ఉన్నాం మీకు తెలిసే ఉంటుంది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కూడా ఈ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది కొన్ని 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 వస్తుంది ముందర సరఫరా చేస్తున్నాం నైన్టీ ఫోర్ లో ఫోర్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ త్రీ ఫిగర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ వచ్చింది ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇరవై ఐదు రెట్లు పెరిగింది టర్న్ ఓవర్ అంటే మీ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఎక్కడ వచ్చింది పెద్ద బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది ఈ దీంతో హెట్రోడ్రాక్స్ has reached this position and ok instant chapmante e cheptunnaru actually gandi gradual ga ante as and today india lo me andar kante mundu drugs tayar cheyadam andar kante mundu market lo ki release cheyadam dadapu oka vanda products vanda medicines aa 15 samvatsaral kaalamlo cheyadam jarigindandi ante step by step కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ లేవటం కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ తక్కువ టర్న్ ఓవర్ లేవటం కాకుండా ఓవరాల్ గా గుర్తింపు అనేది ఈ హెట్రో డ్రగ్స్ అనేది ఏ డ్రగ్ అయినా చేసి అందరికంటే ముందు మార్కెట్ లో ఇవ్వగలుగుతుందని ఒక రకమైనటువంటి ఆ నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగిందండి అది సక్సెస్ గ్రోత్ అండి తర్వాత ఎయిట్ స్టెక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తు గుర్తింపు వచ్చిందండి అంటే తక్కువ ధరల్లోకి ఈ కంపెనీ మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తూ నాణ్యమైనటువంటి మెడిసిన్ తయారు చేస్తూ సప్లై చేస్తుంది అంటే అదర్ కంట్రీస్ లో మీరు ఎలా మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు మీరే వెళ్ళేవాళ్ళ లేకపోతే మార్కెటింగ్ కోసం అక్కడ ఎవరైనా ఇప్పుడు లోకల్ లోకల్ ఆఫీసెస్ అండి దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ లో ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ అమెరికన్ కంట్రీస్ లాంటిలో ఓన్ మార్కెటింగ్ హెట్రో మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి అక్కడ అమెరికన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కొన్ని కంట్రీస్ లో అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో లైక్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో లోకల్ గవర్నమెంట్స్ తోటి అసోసియేషన్ ఉందండి ముఖ్యంగా ఏ స్టెక్స్ మార్కెట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్ గా క్లింటన్ ఫౌండేషన్ బుష్ పెఫార్ ప్రోగ్రామ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ వీటన్నిటితోటి మాకు రిలేషన్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఇచ్చే ఫండ్స్ బేసిస్ మీద ఏ దేశాలు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఒక మెకానిజం ఉందండి ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మొదట్లో మీరు వ్యాపారాన్ని పెట్టి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు డెఫినెట్ గా సో ఎక్కువ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అంటే క్యాపిటల్ కి సంబంధించా మ్యాన్ పవర్ కి సంబంధించా లేకపోతే మార్కెటింగ్ సంబంధించా ఏది పెద్ద ఛాలెంజ్ గా అనిపించేది యాక్చువల్ గా మార్కెటింగ్ పెద్ద ఛాలెంజ్ గా అనిపించేదండి ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్స్ చేయటం వరకు యాక్చువల్ గా ఐడెంటిఫై చేయటము డెవలప్ చేయటము మ్యానుఫాక్చర్ చేయటం అనేది మా ఇన్బిల్ట్ క్యాపబిలిటీస్ లో బాగా ఉండే బాగా స్ట్రెంగ్స్ ఉన్న కంపెనీ ఎందుకంటే నేను బేసిక్ గా సైంటిస్ట్ అవుతున్న తోటి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం డెవలప్ అయ్యేదాకా నేను ఫాలో చేయటం తర్వాత నా టీమ్ మెంబర్స్ మ్యానుఫాక్చర్ తొందరగా చేయటము ఒక ఎఫెక్టివ్ గా చేయటము తక్కువ కాస్
ఈ ఎకనామికల్ పాలసీస్ వల్ల చాలా థ్రెడ్స్ దానితో నెలదొక్కొని మార్కెటింగ్ లోకి వెళ్ళటం అనేది ఛాలెంజింగ్ గా కనిపించింది రెండు వేల ఐదు ఆరు వచ్చేసరికి పదకొండు వందల యాభై కోట్లు అయింది ఏది బర్డ్ ఫ్లూ సంబంధించిన రకం బర్డ్ ఫ్లూ సంబంధించింది మిగతా కొన్ని కొత్త రకాల మెడిసిన్స్ అమెరికన్ మార్కెట్ లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి అమెరికాలో ప్రవేశపెట్టాలి అని అంటే మనం ఈ రోజున డ్రగ్ డెవలప్ చేసి డ్రగ్ మాస్టర్ ఫైల్ అనేది ఫైల్ చేసిన తర్వాత దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల కాలం పడుతుందండి అప్రూవల్ రావడానికి ఆ గ్యాప్ తీసుకున్నది అనమాట అది అప్రూవ్ స్టార్ట్ చేయడం వచ్చిన తర్వాత మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట రెవెన్యూస్ రావటం మొదలైంది అర్జెంటీనా కావచ్చు మెక్సికో కావచ్చు ఇతర బ్రెజిల్ కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాపారస్తులకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే సో పొలిటిక్స్ అప్పుడప్పుడు ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది దాని రోల్ అది ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ పరంగా అనుకోని కోణాల నుంచి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కొంతకాలం క్రితం మీరు అయితే దీనికి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే నా నమ్మకం కూడా మన దేశం అన్న మన రాష్ట్రం అన్న నాకు మితి మీరినటువంటి ఎఫెక్షన్ వాత్సల్యం కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు నేను ఎక్కడ పుట్టాను నేను ఎక్కడ పెరిగాను నేను ఎక్కడ చదువుకున్నాను నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను కారణం ఏమిటి మన ప్లేస్ అందుకని టూ థౌజండ్ త్రీలో అమెరికాలో కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు జనరల్ గా అప్పటి వరకు కూడా ఏ ఫార్మా కంపెనీ కూడా గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసిన కంపెనీ లేదండి హెట్రో కంపెనీ నుంచి మొట్టమొదటిగా ల్యాండ్ కొని కట్టినటువంటి మేము కట్టామండి దాని ఇండియన్ కంపెనీ యుఎస్ లో కంపెనీ ఫార్మా కంపెనీ పెట్టడం మొట్టమొదటి అండి మిగతా కంపెనీలు కొన్ని అప్పటికే సన్ ఫార్మా కావచ్చు ర్యాండ్ బ్యాక్సీ కావచ్చు డాక్టర్ డిసి కావచ్చు ఎక్వైర్ చేశాయండి కొన్నాయి అయితే దానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మన మన దేశంలో చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరూ చదువుకున్న తర్వాత అమెరికాకు జాబుల కోసం వెళ్తున్నారు మనము అమెరికన్స్ కి జాబ్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎర్రలేమా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో టూ థౌజండ్ త్రీ లో కట్టానండి దాని రిజల్ట్ ఏంటంటే ఈ రోజు దాదాపు ఏడు వందల యాభై మంది అమెరికాలో ఉద్యోగస్తులు ఉంటే నాలుగు వందల యాభై మంది అమెరికన్స్ అండి మిగతా మూడు వందల మందిలో ఇండియన్స్ దాంట్లో ఎక్కువ భాగం తెలుగు వాళ్ళు సో అందుకని నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం వేరే కంట్రీలో కూడా వస్తుందండి వేరే రూపంలో వస్తుంది ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి మనము మన కంట్రీని కానీ మన ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం వస్తే మన ఫ్యామిలీని మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకోం అట్లనే మన రాష్ట్రంలో ప్రాబ్లం వస్తే మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన దేశంలో ప్రాబ్లం దేశాన్ని ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేయాలనేది నాకు నా యొక్క అభిమతం అండి ఆ రకంగా నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అండి వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాయి తప్ప ఏ రోజున కూడా మన దేశం మీద కానీ రాష్ట్రం మీద కానీ ఏ విధమైనటువంటి మనకు అభిప్రాయం మార్చుకోవటం అలాగే ఇండియన్ ఫార్మర్ సంబంధించి హైదరాబాద్ కి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది దీన్ని బల్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఫార్మా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు చాలా కంపెనీలు వందలాది కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది ఈ కంపెనీస్ ద్వారా ప్రధాన కారణం డాక్టర్ అంజయ్ రెడ్డి గారు కావచ్చు మీరు కావచ్చు అలాగే అరబిందో రాంప్రసాద్ గారు నాట్కో చౌదరి గారు జాస్తి గారు ఇలా చాలా మంది హేమా హేమీలు మహామహులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అని కానీ గుర్తొచ్చే టాప్ టెన్ పేర్లలో కనీసం ఆరుగురు ఏడుగురు తెలుగు వాళ్లే ఉంటారు ఉంటారు సో అంటే ఇక్కడ అసలు ఇకో సిస్టమ్ ఎలా డెవలప్ అయింది ఏది ప్రధాన కారణం అనుకుంటారు అయితే నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ అనేది గవర్నమెంట్ పెట్టిందండి అప్పటి వరకు మనకు డ్రగ్ తయారు చేయడం అనేది మన దగ్గర తెలియదండి మన దగ్గర చదువుకున్నారు ఇంజనీర్స్ కెమిస్ట్లు చాలా మంది ఉన్నప్పటికి కూడా డ్రగ్ తయారీలో మనకు అనుభవం లేదండి ఆ ఐడిపిఎల్ పెట్టడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో ఎక్కువ రష్యన్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉందండి ఈ కంపెనీ కట్టడం ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఆ సైడ్ నుంచి తర్వాత ఒకసారి ఐడిపిఎల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం దొరికింది అండి ఐడిపిఎల్ లో పనిచేయడానికి అంటే కెమికల్ ఇంజనీర్స్ కెమిస్ట్లు దాంట్లో డాక్టర్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ రామారావు గారు అని ఎక్సైఐసిటి డైరెక్టర్ ఇట్లా చాలా మంది అక్కడ పనిచేయడం జరిగిందండి ఆ పని చేసే సమయంలో వీళ్ళు దాంట్లో ఉన్న స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకున్నారండి వీళ్ళకు ఉన్న కెమిస్ట్రీ నా ప్లేస్ అట్లనే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా నిలదొక్కడానికి కారణం నా ఉద్దేశంలో ఐడిపిఎల్ ఎక్కువ ప్రధాన పాత్ర వహించింది తర్వాత దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ రెడ్డిస్ లో పనిచేయటం వల్ల అక్కడ అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి కొన్ని స్కిల్స్ ఇవి నాకు ఉపయోగపడినాయి అట్లాగే 